kanina kasi guys dito sa amin may nagkabit ng battery dito sa Ford EcoSport eh di ba nagre-reset yung setting na ito hindi basta basta dapat tatanggalin yung battery na to pero ito tatanggalin na niya yung battery ngayon kumuha siya ng tools na para gagamitin pantanggal ng battery dito hindi kasi sukat yung gamit niya kanina bago niya matanggal yung battery kailangan tanggalin niya muna yung cover nakaibabaw na yan ayun. so kumuha siya ng T-Range na size 8 8mm ang tamang sukat dito kanina kasi yung ginagamit niya yung socket wrench na gis yata yung sukat kaya hindi niya matanggal so dito meron din tornilyo sa gilid tinuro ko na so ayan tinatanggal na niya ayan okay naman medyo maingat naman siyang magtanggal so ayan nikot ikot lang niya yan dyan sabi ko nga pala sa kanya ingatan niya yung tornilyo kasi baka malaglag kaya ayun dahan dahan na lang yung pinihit tapos yung mga tornilyong ginamit nilalagay dun sa ibabaw na malapit sa windshield para hindi mawala ayan dyan yung nilagay so eto guys so tingnan nyo dapat hindi na niya tinanggal yung tornilyo dito eh kasi nonsense na yan oh. dahil pwede mo nang tanggalin sana kanina yan eh o kuita mo natanggal lang tuloy yung cover pwede kasing iangat na lang yan guys kasama yung cover na black na yon ayan guys so oh, nasilip na niya yung battery yung sasakyan nga pala na to guys Ford EcoSport 2017 model napansin ko lang sa nagkabit ng battery na to medyo hindi siya sanay tingnan nyo dapat inangat na niya muna yung cover ng battery para nang sa ganun hindi siya mahirapang alisin yung lock so ayan di niya may alis hindi niya alam yung gagawin dyan guys oh. so sabi ko kasi sa kanya tanggalin niya muna yung nasa ibabaw na yon para matanggal niya yung pinaka battery holder so ayan guys hinawakan lang niya sa punto na to natanggal na niya yung pinaka lock ng battery ngayon tatanggalin na niya sana yung pinaka battery guys pero binawalan ko sabi ko huya wag kasi mare reset yung settings niyan ganito yung ginawa niya kumuha siya ng battery extra gagamitan na lang daw niya ng backup power Tingnan nyo guys, kaliit lang nung battery yung ikakabit. Bali sinaksak niya dito sa sasakyan yan guys. Ayan o, umiilaw. O B, dito nga pala yung tawag daw dyan. Ngayon, ilalagay lang niya dito sa positive and negative terminal ng battery. Para daw hindi magre-reset yung computer box. Kapag ka inalis na yung battery dun sa sasakyan, meron pa rin gumaga ng 12 volts kagaya nyan. Siyempre ako hindi naman maalam sa ganyan. Kaya tinanong ko na lang din si Kuyang Kalbo yung nagkabit ng battery dito. Kung safety bang ganun paraan na dalawang battery pa kasi pagaganahin. Di ba ako magsasalubong yung kuryente nun sa ECU. Sabi sa akin Kuyang Kalbo okay lang daw kasi yung naging connection daw ng parallel connection. Kumbaga daw positive to positive and negative to negative. Sinabi rin sa akin kanina ni Kalbo, ito daw yung delikado, yung positive terminal. Dahil kahit nakaalis na daw yung battery, meron pa rin 12 volts na gumagana dahil nga nakakabit yung isang baterya dun sa loob. Kumbaga, active pa rin yung positive terminal na to. Na kapag ka nadikit sa body ground, pwedeng mag-spark, magkakaroon ng shorted. So, ingatan daw madikit itong positive terminal sa body ground. Kaya pala kanina hawak hawak lang ni kuya yung positive terminal nung tinanggal yung battery. Tapos napansin ko nilapit niya yung isang battery ikakabit para madali niyang maikabit kagad. Ito yung pinakabit namin Amaron Pro Din 45 na battery size. Kung mapapansin nyo kinabit lang din kagad ni kuya yung positive and negative terminal ng battery. So ayan na guys. Pagkatapos niyang ikabit yung battery dito tinanggal na niya yung backup power dun sa loob yung isang battery na 12 volts kaya ayan pass forward na tayo naikabit na nga pala ni Kalbo yung takip ng battery ngayon tetestingin ko nga andar tingnan nyo nga po ma'am kung may nagbago sa oras okay ma'am okay ma'am okay ma'am mabuti na lang walang nabago sabi nga pala sa akin ni Kalbo yung ibang mga sinakabitan niya ng sasakyan 
hindi na niya ginagamitan ng backup power basta nakapatay na lang yung makina so wala naman din daw nagiging problema pero dito kasi sa Port Ecosport baka kasi magkaroon ng problema so yun lang guys sana nakatulong